Karibu katika jifunze na risale katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kutumia class ya ya scanner kuweza kuscan nambari na tukaweza kupata kupata kufanyengeza calculator ambayo inaweza ikajumlisha nambari na kutoa na kuzidisha. Kwa hiyo katika video yetu hii ya leo tutaangalia jinsi ya kutumia conditional statements ambazo tutazitumia compare baina ya, ya vitu viwili. Kwa hiyo kama tuna kitu kimoja tunataka tufanye comparison na kitu kingine tunaweza tukatumia conditional statement kufanya comparison ya ya hivyo vitu viwili au zaidi ya viwili. Kwa hiyo kitu cha mwanzo tutaifuta hii program yetu ambayo ilipita tayari tutatengeneza tuta, tuta object mpya kupitia class ya scanner kwa hiyo scanner sc sawa sawa na new scanner kwa hiyo na ndani tapas system.in ili tuweze ku fetch input kutoka kwa user kwa hiyo tukimaliza kutengeneza object ya scanner tutaitumia ku tutajaribu kutengeneza mfano wa, ku, wa, ku, wa kuchukua edge ya mtu kwa utaweka int edge sawa sawa na sc dot next int ili kuweza ku ku fetch na nini edge ya mtu kutoka katika katika programu yetu then ili kufanya comparison maana yake tujalie tujali, tunataka tuangalie edge ya mtu ni, ni ikiwa zaidi ya miaka 18 maana yake atakuwa ni mtu mzima kwa tunaweza tukasema if edge is greater than or equal to 18 au naweza ukasema if edge is less than 18 maana yake huyo mtu ana miaka chini ya 18 maana yake huyo atakuwa tujaribu tunataka tu tu tuatengeze tu, tu, system ambayo it only itaruhusu watu wenye zaidi, zaidi ya miaka 18 kwa hiyo system yetu tutasema system.out.println then tutamwambia auruhusiwi kuingia then hapa itakuwa tumetengeneza conditional statement ambayo inamzuia mtu kuingia katika system fulani kwa ku, kwa, ku, kwa kutumia if if condition. Kwa hapo tumetengeneza kwa if condition. Hii ni condition moja. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza zaidi ya condition moja, maana kama ni condition mbili maana yake unaweza ukaweka else. Kwa hiyo kama hapa tumecheck kwamba ikiwa edge iko less than 18 maana yake mtu hataruhusiwa kuingia katika system then ndo tutatoa hichi kitu. Kwa kama tuna condition mbili tunaweza tukaweka na na else. Kwa unaweza ukaweka else then ukafungua curly braces tutamwambia system.out au hapo ndo pengine hiyo program yetu itakuja kuingia hapo kati. Kwa hiyo ikiwa mtu ana chini ya miaka 18 hataruhusiwa else ndio tutakuja kuimplement hicho ambacho tunataka kukiimplement katika system yetu kama tunataka tu display vitu vya yani vya system katika system yetu. Kwa hiyo hapo tumecheck condition ya edge. Kwa kama tunataka tu check condition nyingi tunakuwa tunatumia kwa hiyo kama hapa else tunaweza tukasema system.out.println tunaweza tukasema tu welcome au unaweza kuandika tu chochote au karibu maana yake huyo mtu ameweza kuingia katika system kwa kuangalia condition maana yake condition akiingiza miaka chini ya miaka 18 system haitomruhusu kuingia kwa hapa tukijaribu ku run utachagua hapo then uta utaiachia program iran ikisha ku run hapo kuna kuna tumesahau kuweka nini kuweka message ya mtu kumwambia aingize kwa utaweka system.out.println then tumwambia ingiza miaka yako au ingiza umri wako then ile int hiyo system int age ya sc.nxt int ndio itamruhusu mtu kuingiza hiyo value kwa hiyo kwanza itakuja ingiza umri wako kwa hiyo kama imekuja hapo hapo tutaandika miaka kama tukiweka miaka 18 system itatuambia karibu maana yake imeweza kutoruhusu kuingia ndani ya system kwa tukijaribu kuingiza miaka chini ya 18 kwa hiyo tukiweka 17 kwa hapo tutaambiwa hauruhusiwi kuingia kwa hiyo hapo tumeweza ku check condition kwa kutumia if else kwa hiyo kama hiyo ni kwa ajili ya ku check condition mbili tu kwa hiyo kama una condition zaidi ya mbili itabidi kama tujalie unataka ku check marks za wanafunzi 
kwa uweze ku apply grade kwa hiyo grade kama kama mtu ana maxi fulani atakuwa na A au ana B au ana B plus C kwa hiyo hapo utakuwa una condition nyingi za za kutoa grade kwa kama una condition nyingi itabidi utumie na kuna kitu kinaitwa else if kwa hapa tujaribu kubadilisha int ya age ya max then hapa tuta, tutaweka condition nyingi kwa hapa tuta, just tuta, tutapokea max ya mwanafunzi as integer au naweza tukaweka as double kwa kama kama max ya mwanafunzi ina point tayari kwa hiyo na hapa manaki kama umesema next int manaki inapokea int lakini ukisema sc.next double manaki hapo unapokea value ya double kwa hiyo ujue hapa mwisho kwenye next panaka according to ile ile data type uliyotumia kwa hiyo hapa tunaweza tukasema if max iko greater than or equal to 100 na iko greater than 80 max yake huyo mtu akiwa iko greater than 80 then tutatumia end operator ambao tulisoma katika lecture ya mambo ya ya logical operator maana yake max zake zikiwa ziko zaidi ya 80 na zikiwa ziko chini au sawa sawa na 100 maana yake huyo mtu atakuwa na a kwa unatumia end operator kulazimisha hizo condition mbili lazima ziwe met. Kwa hiyo max iwe greater than 80 na isije ikazidi 100. Kwa hiyo hapo utakuwa huyo mtu grade yake itakuwa ni A. Kwa hiyo mtu akiwa na akiwa ameingiziwa max yake, akiwa yupo katika that range, kwa hiyo hapo grade yake tunaweza tuka system.out.println tukasema huyo mtu ana A. Then condition ya pili unaandika else if kwa hiyo unaweka else if then hapo kati una, unaendelea kuandika condition. Kwa condition ya pili naweza kusema max zikiwa ziko greater than ziko greater than 69 au greater than or equal to 60 na hizo max end max ziko less than ziko less than or equal to 79 maana yake huyo mtu atakuwa na b. Kwa hizi tumia zoom tu sio kwamba ndo zinazotumika katika view au maskuli lakini tumea zoom kwamba hizo ndo condition zetu. Kwa hiyo tukasema huyo ana B. Then kama una condition nyingine unaendelea na condition zako. Condition ya mwisho itakuwa ni else. Kwa hizo tutakazoendelea zote ni else if ya mwisho kabisa itakuwa ni else. Kwa hapa tumesema else if ikiwa max iko greater than or equal to 50 and max iko less than or equal to 59 na kikiwa mtu ana condition hii maana yake huyo mtu itakuwa tuta, tutasema system.out.println tutasema huyo mtu ana c na ikiwa yuko tutamalizia condition mbili ya ku d na ku f kwa hiyo d tunaweza tukasema max is equal greater than or equal to 40 au 35 kwa hapa tutasema japo 40 and is equal less than or equal to 49 kwa hiyo huyo mtu atakuwa na, na d kwa tunaweza tukasema system.out.println huyo mtu atakuwa na d kwa kile ukimaliza condition sasa kufungua curly braces ambapo ndani yake ndo utaandika hicho kitu ambacho kitamet na hiyo condition kwa condition ya mwisho kabisa huna haja ya kuandika condition yake maana yake zikiwa za juu zote hazijafanya kazi ya mwisho kabisa itakuwa ni else kwa hiyo tunasema system.out.println tutamwekea tu ana f. Kwa hiyo hii ndio jinsi ya kucheck condition, condition nyingi kutumia kwa kutumia Java. Kwa hiyo hata language nyingi zinakuwa zinafanana na jinsi ya kucheck condition. Kwa hiyo hapo tukijaribu ku kwa nini kuingiza max, kwa hapa kuna ingiza umri wako tutabadilisha tutaweka ingiza max. Tukirun tena hapo itakuja ingiza max kwa hapo tukiingiza tuna zoom tumeingiza 79 kwa hapo itakuja b kwa ina, inafanya kazi tukijaribu kuingiza 80 tuone kama itakuja a kwa tukiingiza hapo imekuja imeweza kuingia hapo tumeweka 39 tumeweka 39 imekuja f kwa hiyo inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo hiyo iko less than 40. Kwa hiyo ndio imekuja hapa kwenye else. Kwa hiyo hii ni njia ya moja ya kucheck condition nyingi. Kwa hiyo kuna njia nyingine ambayo inaitwa inaitwa switch case. Kwa hiyo tutai comment 
njia nyingine ya kucheck condition katika katika, katika hii mada ya conditional statement ni switch case. Kwa hiyo tutaacha hivi hivi kama tulivyoacha mwanzo. Tofauti ya kutumia if na else if na else na kutumia switch case. Switch case unaweza ukacheki condition nyingi sana na uandishi wake ni mzuri lakini switch case uwezi ukaweka condition zaidi ya moja. Kwa hiyo uwe na, na static. Kwa hiyo hapo ukitaka kutumia switch case kwanza utaanza na switch then utafungua bracket ndani utaweka variable yako na unataka kuicheck then kutakuwa na case nyingi ambazo ndo itakuwa kama hizo condition zako kwa hiyo case yako hapa just kwenye hii huwezi ukaweka huwezi ukaweka range ya 80 tujalie mpaka mpaka 100 huwezi kuweka kwa hiyo hutoweka kama ulivyoweka katika katika if kwa hiyo utakachofanya katika switch case unatakiwa uwe na condition moja tu either uwe na uweke tu max iko either greater than 80 au max yako ni 80 Uwezo kuunganisha condition mbili kama hapa max iko greater than 80 na iko less than 100. Kwa kama unajua max 80 ni A au 79 ni B. Yaani huwezi ukaweka mixing ya namba. Kwa hiyo huwezi ukaweka range. Kwa hiyo katika switch case hilo ndo tatizo kubwa lilokuepo katika switch case. Kwa hiyo utakachokifanya just utaweka tu case ya 80 and then ndani yake uta print katika Java lakini katika language nyingine unaweza ukaweka. Kwa hiyo kama unajua kesi ya nambari fulani itakuwa ni kitu gani au mfano 70 itakuwa ni B. Kwa hiyo zipo application ambazo unaweza kutumia switch case kama unajua kitu fulani tujalie kama mtu ana ukiingiza password yake inajulikana password ni moja tu au username ni moja inaenda katika kesi ya huyo mtu lakini kwa kutumia max haitokuwa effective. Lakini tutajaribu just kwa huu mfano tuone kwa hiyo kila case lazima uweke ushakumaliza kuweka case unaweka full quotation unaweka statement zako then mwisho unaandika break unaandika break ili hii switch case ikimaliza kucheki condition fulani haiwezi kaenda condition nyingine ili lazima inamaliza condition zote zilizokuepo katika system kwa system yako itakuwa slow unaandika break ili kiona ile condition inayotakiwa iweze kufunga kwa hiyo huku katika switch case ile condition ya mwisho kabisa inaitwa default haiitwi else. Kwa hiyo naandika default. Kwa hiyo default tutajaribu kuweka f just kwa huu mfano. Then default huwezi kuweki break kwa sababu hapo ndo mwisho wa zile statement zako. Kwa hiyo tukijaribu kuirun litatuambia hapo ingiza max. Kwa kama tunaijua max tukiweka 80 itakubali itakuja a. Tukijaribu kuweka 70 au tukiweka 50 kwa tukiweka tukiweka tumeweka nambari 20 maana ime, imeondoka zote za juu imeenda katika default kwa hiyo imekuja imekuja f kwa hivyo hivi ndio jinsi ya kutumia switch case na kutumia conditional statement ya ya, ya if if else else if na kutumia switch case kwa hiyo kama umeelewa vizuri hii video tafadhali bonyeza like hapo juu subscribe katika channel yetu kama unataka kuendelea kuangalia video nyingine uh, tafadhali kama una comment una swali unaweza kuweka hapo chini katika programu yetu asanteni na tukutane katika video nyingine